Hello guys! Welcome back to my channel. This is Dr. John the Dentist. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay paano ba nililinis ang fixed bridge? So, marami sa inyo ang hindi aware kung paano ba nililinis or inaalagaan ang fixed bridge. And marami sa inyo ang gusto-gusto mong palagay ng fixed bridge dahil ayaw matanggal ng pustiso or malaglagan ng pustiso pa nagsasalita. Yeah! Pero aware ba kayo kung ano ang dapat gawin pag meron na kayong fixed bridge? So if you want to know the answer, stay tuned and finish this video. So if you're new to my channel, don't forget to subscribe and like this video and also click the notification bell para ma-notify kayo whenever I upload new videos. And also if you have questions, suggestions, reactions sa mga videos ko, you can comment it directly below para magka-idea ko personally sa iba pa ninyo mga dental concerns. And for your questions regarding naman sa mga prices ng dental treatments, how much, magkano. Unfortunately, and paulit-ulit ko na siya sinasabi sa inyo, hindi ko po siya pwedeng sagutin dito sa YouTube dahil an ethical po yun sa part ko as a dental professional and also para makapagbigay na lang din po ako ng respeto sa iba pang mga dentista. So maraming maraming salamat po. Sana po maintindihan po natin yun. So, balik tayo sa main topic natin which is paano ba inaalagaan ang fixed bridge. So, ang fixed bridge kasi is most likely Um, kung i-compare natin siya with removable, mas madaling linisin ang removable dahil natatanggal mo siya kaya kahit may pumasok na pagkain sa pagitan ng dentures natin or pustiso natin, madali natin siya nalilinis at madali natin natatanggal yung mga food o yung mga pagkain na kinakain natin na sumisiksik sa loob ng ating mga pustiso. Pero when it comes to fixed bridge kasi, medyo delicate or medyo mas sensitive ang pag-aalaga ng fixed bridge dahil nga nakadikit siya sa mga ngipin natin at hindi ito natatanggal. So, number one na nagiging concern ng mga pasyente pag meron silang fixed bridge is nagkakos daw ito ng pagbaho, which is true naman. Totoo talaga na possible na magkos ng pagbaho ang fixed bridge, especially pag hindi natin naalagaan. Okay? So sa video na to, i-discuss ko kung paano ba ang ways para maiwasan natin na bumaho yung fixed bridge natin and most likely para maiwasan na rin natin na magkaroon ng problema yung fixed bridge natin. Okay? So start natin siya with our number one. So first, syempre kailangan natin i-practice yung good oral hygiene. So what, paano bang good oral hygiene? So paulit-ulit ko na na siya sinasabi, proper tooth brushing. Okay? Sa proper tooth brushing, hindi lang dahil gusto natin tanggalin lahat ng dumi na sumiksikin sa loob ng fixed bridge natin or para lang malinis natin at mapabango natin yung hininga natin dahil sa amoy ng toothpaste. Usually, sa proper brushing, kailangan talaga natin iwasan na i-brush ng sobra yung fixed bridge. Bakit? Bakit kailangan mo iwasan? Especially kung ang gamit ninyong toothbrush is medyo matigas yung kanyang mga hibla or yung kanyang mga bristles. So as much as possible kasi, pwede yung matigas na bristle, yan yung mag-cause yung tinatawag natin na gingival recession. So na-discuss ko na rin sa mga previous videos ko. Pero most likely, pwede niyang mapababa yung gilagid para ma-expose yung tooth surface na most likely is nakakover dapat ng gilagid. So, ano mangyayari pag nagkaroon ng gum recession dahil sa pagmali ng brushing or medyo matigas yung brushing? First, pwede ma-expose yung ngipin na kinakapitan ng poste ng fixed bridge, gaya nito. And most likely, pag na-expose yan, number one na pwede nyo maramdaman is sensitivity or pangingilo. Second, dahil na-expose na yung tooth surface ng ipin na kinakapitan ng fixed bridge, it's very prone with caries formation or decay formation. So, pwedeng masira or doon na nagsisimula na masira yung tinatawag natin na abutment ng fixed bridge. As much as possible, kailangan natin iwasan itong mga to. And another thing na pwede maging concern natin with gingival recession, pwedeng magkaroon ng plaque formation dahil nga hindi naman fully nakasel yung ating ngipin pagka meron ng gum recession. So, sa brushing mismo, kailangan natin maging aware kung paano ba ito dapat ginagawa at kung ano yung mga materyales sa gagamitin natin para maiwasan yung gum recession. Okay? Second for our proper oral hygiene is kailangan natin mag-floss. Okay? Tooth floss is very important when it comes to fixed bridge. Bakit? Dahil nga naka-fix to sa ngipin. So, dalawang uri ng floss yung pwede natin gamitin pag meron tayong fixed bridge. First, gagamit tayo ng ordinary floss, which is yung manipis na floss gaya nito. 
Okay? So yung ganitong floss, normally, pwede niyo yan gamitin sa mga pagitan ng ngipin, or yung natural na ngipin, yung naiwan na natural na ngipin, and yung poste, or yung abutted po. Kailangan yung linisin yung mga pagitan nila para maiwasan na magkaroon ng debris or plaque formation at maiwasan na masira yung gilid not only for the fixed bridge itself, pero pati na rin yung ngipin or yung natural tooth na katabi mismo ng fixed bridge. Okay? Kailangan alagaan pa rin natin yun. And second na pwede nyo gamitin na floss is yung tinatawag natin na super floss. Ganito yung itura ng super floss. Itong super floss, normally may isang company here in the Philippines na nagka-provide nito, which is hindi ko na lang babanggitin. Pero search na lang sa Google or anything na sa internet para malaman ninyo kung anong company nagka-provide nito yung tinatawag natin na super floss. Yung super floss, ang itura niyan, para din siya normal floss, yun ang difference na niya. Meron siyang, yung pinaka tip ng thread niya, gaya nito, is parang nylon. Medyo matigas siya. So yung parang nylon na yan, is shoot nyo mismo doon sa ilalim ng bridge, ng fixed bridge, or yung pontic mismo. So basically, ang nagiging concern ng mga pasyente, Dok, bakit ba nung kinabitan ako ng fixed bridge, hindi siya nakadikit mismo sa gilagid? Kasi hindi naman talaga siya dapat nakadikit. Dapat meron siyang space para hygienic yung pontic at malinisan natin yung nasa pagitan. Kasi kung nakadikit yung pontic, ng ating fixed bridge sa gilagid, tendency, first, pwede mag-cause yun ng gingival inflammation or pamamaga ng gilagid, which is ayaw nating mangyari yun. Number two, pwede pag hindi naka-open or walang space or walang pagitan yung gums and yung ating pontic ng fixed bridge, tendency, pwedeng doon maipon yung food or magkaroon ng mga food debris, may mga pagkain na sumisik doon, and yun yung nagiging cause ng pagbaho ng fixed bridge natin. So, normally kasi, akala natin, hindi dapat nilinis yung pagitan. Ang nagiging scenario, naiipunan na naiipunan ng pagkain yung pagitan na yun, and na nagiging scenario, is doon sumisiksik lahat ng pagkain, at yun yung nagkukos ng pagbaho ng hininga natin. So, kaya pwede tayong gumamit ng super floss para matanggal yung mga nasa pagitan niya. Dahil yung super floss natin, Uh, medyo makapal yung pinaka-thread niya. Medyo may parang cotton na nasa pagitan ng kanyang pinaka-thread. So basically, pwede malinis nun yung mga food na sumiksik sa pagitan ng ating fixed bridge. So wala na tayong excuse para mag-cause ng pagbaho yung ating um, fixed bridge sa ating hininga. Third na pwede natin ispasok for good oral hygiene is mouthwash. Usually kasi water, pag nagbumumug tayo, that's okay. Wala naman tayo magiging problem with that one. Pero pwede tayo gumamit ng mga antibacterial na mga mouthwash to avoid then um, caries formation and also para hindi magkaroon ng plaque formation. Kasi nga, the more na mataas ang bacterial content na bibig natin, the more na nagkakaroon ng formation ng plaques, which is yan yung pinagpapatungan ng mga bacteria pag nagpatong-patong tumitigas nagiging calcular deposit and usually yung calcular deposit pagka kumapal siya, yun yung nagkukos na ng gingivitis and pwedeng mawi sa periodontitis na pwedeng mag-cause para mag-fail yung ating fixed bridge. So as much as possible i-remove na natin yung mga possible causes initially to avoid more further problems in the future. Okay? So With good oral hygiene, may iwasan natin yung lahat ng problem na pwede natin ma-encounter with fixed bridge. Okay? Ano pa bang pwede natin i-consider para malinis yung ating fixed bridge? Second is pwede tayong gumamit ng water pick. Okay? Yung water pick, may mga nabibili. I think it's a brand eh. Pero uh, pwede kayong bumili nito. Uh, I think we're online. It's more of a water na may pressure. Okay? So, pwede nyo siyang gamitin para ma-flash out yung mga nasa pagitan. Kung hindi kayo makahanap ng super floss, ang water pick, itong mga water with pressure na to, can really help para ma-debride or matanggal lahat ng mga food na nasa pagitan. So, pwede nyo siyang linisin doon mismo sa pagitan. Itutok nyo mismo doon sa space nung pontic ng bridge tsaka ng gums para matanggal lahat ng lumi. So, it's really a good practice or medyo pricey lang siya pero it's It can really help para malinis ninyo yung inyong mga fixed bridge. Okay? Third, na pwede kong i-discuss sa inyo na pwede maging malaking tulong para malinisan ninyo yung inyong fixed bridge is to visit your dentist. Kasi as much as possible, hindi nag-e-end yung treatment nyo ng fixed bridge after isement 
yung fixed bridge niyo hindi excuse na naka fixed bridge na kayo eh hindi na kayo give visit sa dentist niyo kailangan niyo pa rin siyang every 6 months pinapa-check para ma-verify if okay pa ba yung silo. Fix bridge para ma-discuss ang kayo ng dentist niyo kung ano pa yung mga dapat iwasan at para malaman na rin ng dentist niyo kung ano yung mga dapat pang gawin sa inyo in the future to avoid na magkaroon ng problem pa yung fix bridge niyo. Kasi pwedeng pag hindi niyo binalik si dentist niyo at nagkaroon ng problem, tendency baka mag-fail or malaki yung chance na mag-fail yung fixed bridge niyo. Okay? So, hopefully guys, nakatulong tong video na to para mas maliwanagan kayo kung paano niyo dapat alagaan yung fixed bridge niyo at kung ano yung mga dapat ninyong iwasan at dapat ninyong gawin para mapanatiling mabango ang inyong hininga dahil sa fixed bridge. So, hopefully, i-share nyo tong video ko na to sa inyong mga social media accounts para at least yung mga friends niyo or relatives niyo na ganito yung problema, magkaroon na sila idea kung ano ang pwede nilang gawin. So, hopefully, guys, makita ko ulit kayo sa next video ko. Maraming maraming salamat.